ప్లాన్ యువర్ వార్డ్ ఎవ్రీ కౌన్సిలర్ అరవై ఏడు మంది ఒక్కొక్కరు మీ వార్డు ప్లాన్ తయారు కావాలి వార్డు ప్లాన్ అంటే ఏంటి రాసుకోండి వార్డు యొక్క పారిశుద్ధ్య ప్రణాళిక వార్డ్ శానిటేషన్ ప్లాన్ నా వార్డులో ఎన్ని ఇండ్లు ఉన్నాయి ఎన్ని చెత్త బుట్టలు ఉన్నాయి ఎంతమందికి లేవు ఇప్పుడు చెత్త సేకరణ ఎట్లా జరుగుతుంది రేపు ఎట్లా జరగాలి ఇది జరగాలి నెంబర్ వన్ ఇల్లు ఇల్లు ఐడియా ఉండాలి మీకు ఇక ఫలానా ఇంట్లో జరుగుతలేదు ఎందుకు జరుగుతలేదు పోవాలి కూర్చోవాలి మీ మీ మీరు మీ ఆఫీసర్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి సెన్సిటైజ్ చేయాలి ఇది నెంబర్ వన్ రెండవది వార్డ్ గ్రీన్ యాక్షన్ ప్లాన్ గ్రీన్ యాక్షన్ ప్లాన్ అంటే హరిత ప్రగతి ప్రణాళిక పచ్చదనాన్ని పెంచే ప్రణాళిక పద్మక్క రాస్తలేవు నువ్వు రైట్ నీ వార్డులో ఎన్ని చెట్లు ఉన్నాయి ఎన్ని పెంచచ్చు చెట్లు అంటే రోడ్డు మీద పెంచేటిదే కాదు ఇళ్ళలో కూడా పెంచేడు ఇళ్ళలో తిరిగి అడగాలి మీరు మీ ఆఫీసర్ వార్డ్ ఆఫీసర్ ఎవరికి ఏ రకమైన చెట్టు కావాలి ఉదాహరణ కొంతమంది పండ్ల చెట్లు కావాలంటారు ఇయ్యాలి పెంచుతున్నాం నర్సరీలు ఎందుకు గిన్నిగానం నర్సరీ రాష్ట్రంలో పన్నెండు వేల ఏడు వందల యాభై ఒక్క గ్రామ నర్సరీలు ఉన్నాయి ప్రతి మున్సిపాలిటీకి ఒక నర్సరీ ఉంది మరి అలా ఏ మొక్క కావాలంటే ఆ మొక్క పెంచుకునే తను పైసలు కావాల్సినవి ఉన్నాయి మరి మీ గ్రీన్ బడ్జెట్ ఉంది ఏ వార్డు యొక్క గ్రీన్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఏమైతుంది అల్టిమేట్గా ప్రతి ఒక్క వార్డు శానిటేషన్ ప్లాను వార్డు యొక్క పారిశుద్ధ్య ప్రణాళిక వార్డు యొక్క హరిత ప్రణాళిక ఈ రెండు కలిపితే పట్టణ ప్రణాళిక అయిపోతుంది అంతే సిరిసిల్లలో ముప్పై తొమ్మిది వార్డులు మీ దగ్గర ఇరవై ఎనిమిది కదా ఇరవై ఎనిమిది ఇక్కడ అన్ని కలిపినా మనకు అన్నింటి సమాహారమే పట్టణ ప్రణాళిక అంతే కదా ఏముంటుంది సో వార్డు లెవెల్లో పచ్చదనము పారిశుద్ధ్యము డ్రింకింగ్ వాటర్ నీళ్లు ఎట్లా వస్తున్నాయి నల్లా కనెక్షన్లు ఉన్నాయా లేవా లేకపోతే ఏంది దాని సంగతి ఏంది ఎక్కడ ఉన్నాయి ఎక్కడ లేవు ఇది మీకు ఎట్లా అంటే అదేమంటారు చూడు రామకోట భగవద్గీత అట్లా నేర్చుకోవాలి మీకు మీ వార్డు గురించి నేను లేపి అడిగితే గడగడ గడగడ గడ చెప్పినట్టు ఉండాలి ఇందులో నేను మళ్ళీ మీ భర్తలు నేర్చుకున్నారు మాకు తెలియదు మా ఆయన తిరిగిండు ఓట్లు మీరే ఎంచుకున్నారు మీరు నేర్చుకోవాలి నేను కుల్లా చెప్తున్నాను నేను నేను సిగ్గుపడను నేను మిమ్మల్ని కూడా రేపు పది మందిలో ఇట్లా అడుగుతా నేను మళ్ళీ వార్డులోకి వచ్చినాడు మీ ప్రజల ముందు మీ పరువు తీస్తాను మీ ఇష్టం ఇక తర్వాత మీరు నేర్చుకోలేదు అనుకో మీరు మీ ఆయన దిక్కు చూసిరు అనుకో నేను ఆయన అడుగా ఓట్లు నీకేసినారా ఆమెకేసినా అంట ఇజ్జత్ పోతుంది అనవసరం దయచేసి మీరే నేర్చుకోండి మీరే తిరుగుండ్రి మీ ఆయనకు మీ బ్యాగ్ ఇచ్చి ఇంట్లో కూర్చోబెట్టుండ్రి వంట చేయమనుండ్రి ఏం చేస్తారో అది చేయమనుండ్రు కానీ దయచేసి మీరు మాత్రం బయట తిరుగుండి అర్థమైందా పేరు వాళ్ళ పేరు మీద మీరు గెలవచ్చునే కాదంట నేను నాకు తెలుసు చాలామంది ఏంటంటే రిజర్వేషన్లు అనుకూలించక అట్లా వచ్చిండొచ్చు కానీ ఇప్పుడు మీరు కౌన్సిలర్ ఇంకొక మాట తెర మొగోలు ఏమనుకోకూరు రూమ్లో కానీ వేదిక మీద ఉన్నోళ్ళు కూడా జనరల్గా మహిళలు ఏ పని చేసినా కొద్దిగా పద్ధతిగా వేస్తారు మీరు వాళ్ళకి ఏదైనా అప్పయ చెప్తే మంచిగా వేసుకొస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి తర్ఫీజు ఇచ్చిందే కరెక్ట్ ఒక్కసారి మంచిగా ట్రైనింగ్ ఇస్తే నిజంగా కూడా వాళ్ళు మంచిగా సిన్సియర్గా వేస్తారు ఏం చేసినా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఇల్లు నడిపినా వాళ్ళు మంచిగా నడుపుతారు మనకు తను కాదు అది కాబట్టి వాళ్ళకి ట్రైనింగు మీరే నేర్చుకోండి మీ ఆయన వస్తా అంటే కూడా చెప్పండి పర్వాలేదు నేను నేర్చుకుంటా నేనే తెలుసుకోమన్నాడు సారు కంపల్సరీ నేనే చేసుకుంటా అని చెప్పండి వాహనాలు చెత్త సేకరించే వాహనాలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఎన్ని ఉండాలి మీకు ఒక లెక్క ఇస్తాం మీ కమిషనర్లో ఏ మున్సిపాలిటీకి ఎన్ని ఉండాలి వాహనాలు ఎన్ని లేవు ఆ లెక్క మా దగ్గర ఉంది కమ్ పడితే మేము మీకు కొనిస్తాము తప్పకుండా చూసుకోవాలి చెత్త సేకరణకు వాహనాలు రోజు వస్తున్నాయా వస్తలేవా చూసుకోవాలి అది కంపల్సరీ చూసుకోవాలి మీ వార్డ్ ఆఫీసరు మీరు ప్లాన్ చేయాలి అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఒక దరిద్ర పలవాటు ఉంది మనకు మన జనంలోనే ఏంటిది అది మన ఇల్లు సాఫ్ చేసుకోవాలి చెత్త అంతా తీసుకొని పక్క ఖాళీ జాగుండా ఖాళీ జాగలో వారే లే మోరు ఉంటే మోరులే వారే ఒక దరిద్ర పలవాటు అంటే ఇల్లు నాది ఇక బయట మున్సిపాలిటీ ఒకటి వాడు చూసుకోవాలి నాకేం బాధ ఇది అలవాటు ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి నేర్పియాలి ఇప్పుడు ఖాళీ జాగాలు ఉంటాయి నేను కమిషనర్లు ఇద్దరిని కోరుతున్నా వార్డ్ ఆఫీసర్లను కూడా కోరుతున్నా ఖాళీ జాగాల ఓనర్లను ఐడెంటిఫై చేయండి ఖాళీ జాగాల్లో చెత్త ఉంటే తుమ్మలు మొలిస్తే ఆ ఓనర్ బాధ్యత ఆ చెత్త ఇష్టం ఉంది కాదు ఓనర్ బాధ్యత చెత్త వేయకుండా చూసుకోవాల్సింది వాడు కొనుక్కున్నాడు ఎక్కడ పోయిండు ఇక ఆడ పక్కకు వీడు ఫ్రీగా ఉన్నాడు కాబట్టి వీడు వేసుకుంటూ పోతుండు ఖచ్చితంగా ఓనర్కి నోటీస్ ఇవ్వాలి పెనాల్టీ వేయాలి మీరు ఈ విషయంలో కఠినంగా ఉండాలి దయచేసి ఎందుకంటే వాడు అలౌ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఈయన వేస్తున్నాడు ఈయన ఏమనాలి నేను అంత ఈజీ కాదు కదా చెత్త బండి ఆయనకి వేయాలి అని ఒక అలవాటు మనం చేయాలి దయచేసి ఇది కూడా సీరియస్గా తీసుక
కుప్పలు కుప్పలు వారిసిపోతాం అట్లాంటి పాయింట్స్ వెతికి వాటిని ఈ పది రోజుల్లో మాయం చేయాలి మాయం చేయాలంటే నీట్గా వాటిని క్లీన్ చేయించి మంచిగా బ్రహ్మాండంగా ముగ్గులేసి మంచిగా రేపటి రోజున ఎవడైనా వేయాలంటే కూడా సిగ్గుపడేటట్టు గార్బేజ్ వల్నరబుల్ పాయింట్స్ మీరు అక్కడ ముచ్చిన పెట్టి నేను ఇక్కడ మొత్తుకుంటే ఏం లాభం మాధవి నువ్వు డిస్టర్బ్ చేసి మళ్ళీ ఆమెను డిస్టర్బ్ చేస్తున్నావు ఫస్ట్ గార్బేజ్ వల్నరబుల్ పాయింట్స్ అవి ఏర్పాటు చే వాటిని పట్టుకోవాలి వాటిని తొలగించే ప్రయత్నం విధిగా చేయాలి ఇంకొక మాట దయచేసి మా మహిళా కౌన్సిలర్లు సీరియస్ తీసుకోవాలి ఈరోజు సిరిసిల్లలో కానీ వేములవాడలో కానీ రాష్ట్రంలో ఏ మున్సిపాలిటీ కానీ ఎవరైనా బయటికి వెళ్ళి ఊళ్ళలోకి వెళ్ళి షాపింగ్కి వస్తే ఎవరైనా సరే గ్రామస్తులు కానీ లేదా మన చుట్టాలే కానీ వస్తే వాళ్లకు మూత్రం పోయడానికి మూత్రశాలలు ఉన్నాయా పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ ఉన్నాయా ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళకి అసలు ఎంత ఇబ్బంది ఉంటుంది బయటకు పోతే సీ టాయిలెట్స్ పెట్టాలి పబ్లిక్ టాయిలెట్ టాప్ మోస్ట్ ప్రయారిటీ అర్జెంటుగా గుర్తించవలసింది అంటే ప్రతి వార్డులో ఎక్కడ జాగా దొరికితే అక్కడ ఎక్కడ జాగా దొరికితే అక్కడ ఎక్కడ జాగా దొరకలేదు అనుకో ఆల్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద పోలీస్ స్టేషన్లు ఉంటాయి మండల ఆఫీసులు ఉంటాయి మున్సిపల్ ఆఫీస్ ఉంటుంది స్కూల్ ఉంటుంది కాలేజ్ ఉంటుంది హాస్పిటల్ ఉంటుంది ప్రతి చోట విస్తృతంగా టాయిలెట్లు కట్టియాలి విస్తృతంగా ఎవరి వాటిలో ఎవరు ఎవరు వస్తున్నాయో ఇట్లాంటివి చూసుకోండి మళ్ళీ అక్కడ ఖచ్చితంగా షీ టాయిలెట్ వేరే కట్టాలి మామూలు జనరల్ టాయిలెట్ వేరే కట్టాలి పురుషుల మూత్రశాల వేరే ఉండాలి మహిళలు వేరే ఉండాలి దానికి పింక్ కలర్లో షీ టాయిలెట్స్ కట్టండి జనరల్గా ఒక ఫార్మాట్ ఉంది ఇవి నేను చూడాలమ్మా ఇమ్మీడియట్గా చూడాలి దయచేసి ఇది కౌన్సిలర్లు ఛాలెంజ్గా తీసుకోండి ఎక్కడైనా దొరికితే ఎంతనే టాయిలెట్ కట్టాలంటే ఎంత జాగా కావాలి నూరు స్క్వేర్ ఫీట్లు చాలు నూరు అడుగులు రెండు కడతాను నేను అని నూరు అడుగులు దొరకదా మీకు కట్టి కనుకుంటే వచ్చేటి జాగాలు దొరుకుతాయి ఇది మనం ఒక అనాగరిక సమాజంగా ఉంటున్నాం ఇది మంచిది కాదు మన వాళ్ళకి మనమే ఇట్లా ఇబ్బంది పెట్టుకొని మన తల్లులు మన చెల్లెళ్ళు మన పిల్లలే ఇట్లా అయితే ఎంత ఇబ్బంది అవుతుంది మనం బయటకు పోయినప్పుడు అప్పుడు దయచేసి మనం కౌన్సిలర్గా ఇది ఒక మంచి పాత్రలో ఉన్నాం సీరియస్గా తీసుకోండి ఇమ్మీడియట్గా ఇది స్టార్ట్ చేయండి పట్టణానికి సంబంధించి ఇది అత్యంత ప్రాముఖ్యత కలిగిన అంశం అంటే ఇదే నెంబర్ వన్ ప్రయారిటీ అంటే పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ తీసుకోండి వెంటనే ఐడెంటిఫై చేయండి ఏడాడ జాగాలు దొరుకుతాయి ఏంది ఎన్ని కడితే అంత మంచిది జనరల్గా ఏం చెప్తారంటే పదివేల జనాభా పదివేల నామే ఎంతనే తప్పు ట్వంటీ ఫైవ్ తోడు పదివేల జనాభాకు పది టాయిలెట్లు ఉండాలంటారు వెయ్యి మందికి ఒక టాయిలెట్ ఉండాలంటారు ఆ పద్ధతుల్లో జనాభా ఎంతుందో అంతకు రెట్టింపు కట్టినా మంచిదే బ్రహ్మాండంగా ఇవి కట్టాలి వీటితో పాటు ఎక్కడికక్కడ రోడ్ల పక్కన ఈ కుప్పలన్నీ వస్తారు ఏది బిల్డింగులు గులగొట్టి ఇది ఉంటుంది కదా బిల్డింగ్ కట్టేటప్పుడు కంకర కుప్పలు ఇసుక కుప్పలు అంటే నేను చెప్పేది ఇల్లు కట్టేటప్పుడు పోసేది వేరు కొన్ని రోజులు ఉంటుంది అది కానీ మిగతా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు కొంతమంది అక్కడ పాత బిల్డింగులు కూలిపోతే అక్కడనే వచ్చి పుట్టిపోతారు కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డెమాలిషన్ వేస్ట్ అంటారు దీన్ని దయచేసి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి ఆ డెమాలిషన్ కన్స్ట్రక్షన్ వేస్ట్ కమిషనర్లు వార్డ్ ఆఫీసర్లు సీరియస్ తీసుకోవాలి వెంటనే తరలించాలి అవసరమైతే అడిషనల్ వెహికల్స్ ఎంగేజ్ చేయండి కృష్ణ అడిషనల్ వెహికల్స్ ఎంగేజ్ చేయండి అడిషనల్ శానిటేషన్ స్టాఫ్ ఎంగేజ్ చేయండి టెంపరీగా తప్పకుండా ఇది ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకొని చేయాల్సి ఉంటుంది చేయాలి వెంటనే పరిశుభ్రంగా కనబడాలి కొన్ని చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో మరుచుడు విలేజెస్ ఉంటాయి విలీన గ్రామాలు వాటిలో ఎక్కడికక్కడ తుప్పలు తుమ్మలు దుబ్బ ధూళి ఎక్కడికక్కడ రోడ్డు పక్కకు ఉంటుంది వాటిని తొలగించాలి టాప్ ప్రయారిటీ కింద వాటి ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉన్న వాటిని తొలగించాలి అది కూడా బాధ్యతగా తీసుకోవాలి రోడ్డు పక్కన ఉండే తుమ్మలు పిచ్చి చెట్లు గడ్డి ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు తొలగించాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది పారిశుద్ధ్యం టాప్ ఎజెండా పారిశుద్ధ్యం పచ్చదనం ఇవి రెండు టాప్ ఎజెండా దయచేసి ఈ రెండు కూడా మనసులో పెట్టుకోండి ఇందాక నేను చాలాసేపు మన పంచాయతీ ప్రణాళికలో కూడా అక్కడ పంచాయతీ సమ్మేళనంలో కూడా చెప్పిన మీరు గట్టిగా అనుకుంటే ప్రజలను ఈ ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల నుంచి కూడా దూరం తీసుకుపోవడం కష్టమేం కాదు ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి అంతే ఇప్పుడు వాళ్ళు చేస్తున్నారు సిరిసిల్లలో డిఆర్డిఏ వాళ్ళు ఒక మంచి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఆ బ్యాగ్ ఉన్నదా ఇక్కడ లేకపోవచ్చు తెచ్చిరా ఒక మంచి ఇట్లా చిన్న ఆడపిల్లలు పట్టుకునే పర్స్ లాగా ఒకటి తయారు చేసి ఆ పర్స్ ఇట్లా ఓపెన్ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు బాగా బయటికి పర్స్ పట్టుకుపోతారు కదా అట్లాంటి పర్స్ ఆ పర్స్ ఓపెన్ చేస్తే ఎట్లా ఉందంటే అందులోకి వెళ్ళి మంచిగా కాయ దాని అది బట్ట బ్యాగ్ ఉందని సో కూరగాయలు తీసుకొచ్చేటందుకు ఇంకోదానికి ఇంకోదానికి అది మంచిగా పనికి వచ్చేటట్టు బట్ట బ్యాగ్ తయారు చేసిన మన డిఆర్డిఏ వాళ్ళు తయారు చేసినారు ఐకేపీ వాళ్ళతో కూడా నా విజ్ఞప్తి ఏంటం
వందల వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ప్రభుత్వం చేస్తున్న పని మన కోసం మన పైసలే ఖర్చు పెట్టి ప్రభుత్వం చేస్తున్నది దయచేసి మళ్ళీ కొనుక్కోవడం ఎందుకు అనే ఒక అవేర్నెస్ బిల్డ్ చేయాలి తద్వారా ప్లాస్టిక్ వాడకం కూడా తగ్గుతుంది ప్లాస్టిక్ బాటిల్ కొనుక్కోండి స్టీల్ డబ్బాలు వాడేటట్టు చూసుకోవాలి దేనికి చికెన్ షాప్కో మటన్ షాప్కో పోతే ఖచ్చితంగా కమిషన్లతో నా విజ్ఞప్తి ఆ మటన్ షాప్ వాళ్ళు చికెన్ షాప్ వాళ్ళు ఫిష్ మార్కెట్ వాళ్ళు వాళ్ళని పిలిచి ఒక ట్రైనింగ్ క్లాస్ పెట్టండి స్టీల్ డబ్బాలో వస్తేనే ఇంకా రెండు రూపాయలు తగ్గిస్తాం అనే ఒక మాట ఎంకరేజ్ చేయాలి ఏమి అంటే ప్లాస్టిక్ కవర్లు తగ్గాలి ఎంత తగ్గితే మీ నాళాల్లో అంత బాధ తప్పుతుంది నాళాలు బ్లాక్ అవ్వడు నీళ్లు పొంగుడు మురికి కాలు వాళ్ళని దరిద్రంగా కనబడుడు ఈ బాధ పోవాలంటే ఇది జరగాలి ఇప్పుడు నేను చెప్పేటి అన్నీ చాలా చిన్న చిన్నగా అనిపించవచ్చు మీకు ఇవే ఎందుకు ఈయనే చెప్తున్నాను కానీ ఇవే ఇంపార్టెంట్ ఇంతకంటే ఇంపార్టెంట్ ఏం లేదు ఈ బేసిక్స్ మనం చేసుకుంటే ఒక అనాగరికమైన పరిస్థితి నుంచి కొంత నాగరికమైన పరిస్థితికి వచ్చే అవకాశం ఉంది లేకపోతే వాళ్ళు ఏం నడుస్తాను ఇక్కడ ఇక్కడికి వెళ్ళి మన ఇంటికి వెళ్ళి చెత్త తీయాలి అక్కడ పక్క కుప్పలు వాడేయాలి పక్కల మోరేటే మోరులు ఎవరేయాలి మనది కాదు అది మనకు సంబంధం లేదు మళ్ళీ తెల్లారి దోమలు రాను మన పిల్లల్ని కుట్టాలి మనకి జ్వరం రావాలి మళ్ళీ ఏడవాలి ప్రభుత్వం ఏం చేస్తాను మున్సిపాలిటీ ఏం చేస్తాడు మళ్ళీ మనం తిట్టాలి కాబట్టి ట్రైనింగ్ ప్రజలకు ఈ ట్రైనింగు అవేర్నెస్ ఎంత ఇస్తే ఎంత మోటివేట్ చేస్తే అంత మంచి జరుగుతుంది దయచేసి సీరియస్గా చేయాలని చెప్పి నా విజ్ఞప్తి ఇవి కాకుండా ఇందాక నేను చెప్పిన వార్డులో ఎనభై ఐదు శాతం మొక్కలు పెట్టిన మొక్కల్లో ఎనభై ఐదు శాతం మొక్కలను కాపాడాల్సిన బాధ్యత మీదే కౌన్సిలర్లదే వార్డ్ ఆఫీసర్లదే ఇది మీ జిమ్మెదారి మొక్కలు పెట్టాలి వాటిని నిలిచినట్టు చూసుకోవాలి ఎనభై ఐదు శాతం సర్వైవల్ లేకపోతే పదవి పోతుంది మీ ఇష్టం నేను నేను జోక్ చేస్తలేదు ఎనభై ఐదు శాతం పెట్టిన మొక్కల్లో వంద పెట్టిన అనుకో ఎనభై ఐదు బతకకపోతే మేము ఉద్యోగం పోతుంది అట్లా అని చెప్పి నేను పెట్టా అన్నారనుకో అట్లా కూడా పోతుంది ఇప్పుడు ఇది బాధ ఎందుకు నాకు పెట్టుడేందుకు నేను మన నీళ్ళు పోసుడేందుకు బతికిచ్చుడు ఎందుకు అనుకుంటే పెట్టకపోతే కూడా టార్గెట్లు ఉంటాయి టార్గెట్ ప్రకారం పెట్టకపోతే అట్లా కూడా పోతుంది నేను చెప్పేది ఏది మీరు ఆశామాషిగా తీసుకోకండి సుమా నాకు కూడా మున్సిపల్ మంత్రిని కానీ నాకు కూడా పవర్ లేదు మీ ఉద్యోగం పోతుంది సార్ పోతే ఉన్న ఉద్యోగం అనుకుంటే ఇష్టపెట్టరు నాకేం బాధ లేదు కానీ లేకపోతే మాత్రం సీరియస్గా పని చేయండి ఇక లాస్ట్కి నేను చెప్పేది ఏంటంటే మనం ఆలోచించాల్సిన కోణం ఏంటంటే పట్టణ ప్రగతిలో ఒకటేసారి అన్ని పనులు కావు మన ఇవ్వల దగ్గర అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపం ఏం లేదు నా దగ్గర లేదు మీ దగ్గర లేదు ప్రజలకు కూడా చెప్పాలి మొదలు పచ్చదనం పారిశుద్ధ్యం దీని మీద దృష్టి పెట్టినాం మిగతా పనులు కూడా ఏం కావాలో మేము చూసుకుంటాం ఐడెంటిఫికేషన్ జరగాలి ఏం జరగాలి ఐడెంటిఫికేషన్ అంటే పట్టణంలో మార్కెట్ ఉందా లేదా ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ కూరగాయలు మాంసము పండ్లు పూలు ఎట్లా అమ్ముతున్నారు సిరిసిల్లలో ఒకటి కడుతున్నాం అదే పద్ధతిలో వేమ్లా వాళ్ళు ఒకటి ఉండాలి రాసుకుంటలేదు చైర్పర్సన్ గారి బాధ్యత ఇది వార్డు లెవెల్ ప్లాన్ ఏమో కౌన్సిలర్ బాధ్యత టౌన్ లెవెల్ ప్లాన్ ఏమో చైర్పర్సన్ వైస్ చైర్పర్సన్ బాధ్యత మీరేం చేయాలి మా పట్టణంలో వైకుంఠ ధామం ఉందా లేదా శ్మశానాలు మంచిగా ఉన్నాయా లేవా లేకపోతే సిరిసిల్లలో మంచిది కట్టాం దానికంటే మంచిది ఇక్కడ కట్టాలి ప్రతి పట్టణంలో ఉండాలి దానికంటే మంచిది గజ్వేల్లో బ్రహ్మాండమైన మార్కెట్ కట్టింది దానికంటే మంచి మార్కెట్ ప్రతి దగ్గర ఉండాలి ప్రజలకు ఎక్కడో అనాగరికంగా పోయి ఎక్కడో కొనుక్కునేటట్టు కాకుండా ఒక దగ్గరికి పోతే అన్ని దొరికేటట్టు ఒకటే దగ్గర కింద కూర్చొని అమ్ముతుంటారు కూరగాయలు ఇప్పుడు నేను సిరిసిల్లలో గాంధీ కాడ ఇంకా అమ్ముతుంటారు నేను షోప్ తీసుకుంటూ వచ్చిన అది ఉండదు పోవాలి మార్కెట్లకు షిఫ్ట్ కావాలి ఆ రోడ్ సాఫ్ కావాలి కింద కూర్చొని తింటే మనకే జబ్బులు వస్తాయి మనకే ఇబ్బంది ఆరోగ్య సమస్యలు మనకే వస్తాయి ఎవరికైనా వస్తాయి నేను తింటే నాకు వస్తాయి మీరు తింటే మీకు వస్తాయి ప్రజలు తింటే ప్రజలకు వస్తాయి కాబట్టి అట్లాంటి పరిస్థితి కాకుండా కొంత నాగరికమైన సమాజం వైపు పోవాలంటే మార్కెట్లు గ్రేవ్ యార్డ్స్ డంపింగ్ యార్డ్స్ మరి సిరిసిల్లకు అయితే డంపింగ్ యార్డ్ ఉంది వేమలాడు కూడా ఉండొచ్చు ఉన్నాదా డంపింగ్ యార్డు ఆ డంపింగ్ యార్డ్లో డిఆర్సీ సెంటరు కంపోజ్ సెంటరు ఇవి ఉన్నాయా లేవా క్రీడా ప్రాంగణాలు ఉన్నాయా లేవా ఓపెన్ జిమ్ నేను చూసిన మంచిది ఒకటి కట్టింది అట్లాంటి ఇంకా చాలా రావాలి క్రీడా ప్రాంగణాలు కావాలి పిల్లలు ఆడుకుంటాను దానికి ఇప్పటికిప్పుడు ఈ పది రోజులు రాకపోవచ్చు స్థలం ఐడెంటిఫై చేయండి ఈ పది రోజులు జరగాల్సింది అంటే మార్కెట్కు స్థలం ఎక్కడా క్రీడా ప్రాంగణంకు స్థలం ఎక్కడా క్రిమటోరియంకి స్థలం ఎక్కడా పది రోజుల్లో మ్యాజిక్ చేసినందుకు నా దగ్గర లేదు మీ దగ్గర లేదు అల్లావుద్దీన్ అద్భుతత్వం ఏమో దగ్గర లేదు ఇంకోటి మనకు నాలుగేళ్ళు ఏ ఎలక్షన్ లేదు పని చేసిన ఒకటే ఉన్నది మన ముంగట ఎలక్షన్ దాకానే కొట్లాట ఆ తర్వాత ఏం లేదు నాలుగేళ్ళు పని చేయాలి అందరం సిన్సియర్గా ప్రజలకు సేవ చేయాలి కాబట్టి ఈ పది రోజుల్లో కౌన్సిలర్ వార్డ్ యాక్షన్ ప్లాన్
అమెరికాలు చదువుకున్నా హైదరాబాద్లో పెరిగినా నాకు పెద్ద పల్లె వాతావరణంతో నాకు సంబంధం లేదు ఎప్పుడు అప్పుడు ఇప్పుడు చుట్టం చూపుకు వచ్చి పోతే తప్ప నాకు తెలియదు వ్యవసాయం కూడా తెలియదు అన్నాడు రాగానే కట్ చేయమన్నారు ఎమ్మెల్యే గారు కాబట్టి కట్ చేస్తే ఇబ్బంది రైతులు ఉంటే ఇది రైతులతో మాట్లాడుతున్నాం ఆ ఎట్లుందన్నా అంత మంచిదేనా అంటే అంత మంచిగానే ఉంది సార్ కానీ బారదాన్ లేదు అన్నాడు బారదాన్ అంటే ఎందుకు నాకు తెలియదు ఏం చేయాలి నేను ఆయన అక్కడ మా మా లీడర్ ఒక ఆయన ఉంటే నేను పిలిచిన ఏంది బారదాన్ అంటే ఏంది ఏ ఏం లేదు రాదు సంచులు అన్నాడు అయితే సంచులా అని చెప్పి ఆ సంచులు లేవట జాయింట్ కలెక్టర్ జరిగి జల్దీ చెప్పి ఆయన దబాయించి మళ్ళా కార్ ఎక్కి సిగ్గుపడదు నేను ఏమంటున్నాంటే అందరికీ అన్నీ తెలివి కొత్తగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చి మనం తెలుసుకోవాలి విషయం తెలియకపోతే తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను కూడా చదువుకుంటేనే నాకు కూడా చట్టం గురించి తెలిసింది ఎవరమైన అంత అందరం నిత్య విద్యార్థులం ఎవ్రీడే నేర్చుకోవాలి ఏదో ఒకటి కొత్త తెలుసుకోవాలి తిరగాలి సిగ్గుపడద్దు తిరగాలి అడగాలి తెలుసుకోవాలి ఎంత తిరిగితే ఎంత అడిగితే అంత తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది దయచేసి మిమ్మల్ని నేను కోరేది ఒకటే ఒకటే ఒక్క కోరిక సిన్సియర్గా పది రోజులు కష్టపడండి మన జిల్లాను ముప్పై మూడు జిల్లాలు నేను రాష్ట్రంలో నెంబర్ వన్ జిల్లాగా మన జిల్లాను చేయాలి అటు పల్లె ప్రగతిలో కానీ ఇటు పట్టణ ప్రగతిలో కానీ ఏ జిల్లా నెంబర్ వన్ అంటే మన జిల్లా కావాలి మళ్ళీ నేను సిన్సియర్గా కోరుకుంటాను మన జిల్లాలో ఒక్క కౌన్సిలర్ పదవి కూడా పోవద్దని కోరుకుంటున్నాను ఇక పోయేటట్టు మీరు చేస్తే నేను చేయగలిగింది ఏం లేదు నా చేతులు ఏం లేదు క్లియర్గా రాసింది ఒక గిన్ని గిన్ని ఈ పని చేయాలని ఉంది ఆ పని మీరు చేయకపోతే నేను కాపాడలేను రాయరాయేశ్వర స్వామి కూడా కష్టమే కాపాడు నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే కాబట్టి దయచేసి నేను మిమ్మల్ని కోరేది సిన్సియర్గా ప్రయత్నం చేయండి సిన్సియర్గా కష్టపడండి పది రోజుల పాటు ఇల్లిల్లు గల్లి గల్లి తిరగండి ఎవరి వార్డు వాళ్ళు తగ్గ చూసుకోండి మీరు దేశమంతా ఉద్ధరించే పని ఏం లేదు నాకు ఆడ చుట్టపాయలు ఉన్న ఆడబోతా అంటే వద్దు ఎమ్మెల్యే సాబ్ నడుస్తుంది నేను ఆయన ఎంబడి నడుస్తా వద్దు మీ వార్డు మీరు చూసుకోరు అంతే మీ వార్డు వరకు మీ వార్డుకి ఎమ్మెల్యే గారే వస్తారు పాదయాత్రకు వస్తాడు తిరుగుతాడు మీరు ఆయన ఎంబడి తిరుగుని ఇల్లిల్లు పోని మేము కూడా తిరుగుతాం ఇంకోటి ఫోటోలకు పోదులు ఇచ్చిన మాత్రమే కాదు పట్టణ ప్రగతి అంటే తట్టు ఎత్తినట్టు మటన్ కొట్టినట్టు అవన్నీ ఎలక్షన్లు చేసిన అయిపోయింది బజ్జీలు వేసినట్టు ఇస్త్రీ చేసినట్టు అయిపోయినాయి కదా అవన్నీ ఫోటోలు ఇక వాళ్ళే కొట్టిపిస్తారు మొత్తం మిమ్మల్ని ఏ ఒకటి కదా పట్టుకో పట్టుకుంటారు పట్టుకుంటారు మీరు ఫోటో కొడతారు వాళ్ళు వేస్తారు తెల్ల ఇప్పుడు అవసరం లేదు ఇప్పుడు యాక్చువల్ వర్క్ కావాలి యాక్చువల్ వర్క్ కావాలి దయచేసి సిన్సియర్గా పనిచేయాలని చెప్పి కోరుతూ మరి నాకు అటు పోయే టైం అవుతుంది అటు దిక్కు కాబట్టి నేను బయలుదేరి పోవాలా ఏమనుకోవద్దు మళ్ళీ నేను బడ్జెట్ ప్రక్రియలో సిరిసిల్ల మున్సిపాలిటీలో నేను పాల్గొను నేనే వస్తాను మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు నేను ఒక స్పెషల్ సమావేశం పిలుచుకుందాం ఆ రోజు బడ్జెట్ ఎంత మనం ఏముంటుంది ఏం లేదని కలెక్టర్ గారు కూడా పాత్ర పోషిస్తారు కాబట్టి అందరం కూడా అర్థమైందని చెప్పింది ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా క్లియరా పదవులు పోతాయి అనేది అర్థమైందా కౌన్సిలర్లందరికీ పక్కన నవ్వుతురు మరి నవ్వుతురు అంటే సీరియస్ తీసుకుంటలేరా ఆయన ఇంకొక పది కాదు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఇస్తాం అదే చెప్తున్నా ఇస్తాం 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 నువ్వు ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయో రాష్ట్రంలో ఆ రెండు వేల ఏడు వందలు కొనేది ఉన్నది అన్ని కొని అన్ని ఇస్తాం ఏమో రంది పెట్టుకో నువ్వు అది ఇచ్చిపెట్టు నీ పని ఏందో చూసుకో అవన్నీ మాకు ఇచ్చిపెట్టు మేము చేసే పని ఎవరు చేసే పని వాళ్ళని చేద్దాం కదా తమ్మి నువ్వు నీ పని నువ్వు చేయి నా పని నేను చేస్తా అది మున్సిపల్ మంత్రిగా నా పని నా పని నువ్వు చేస్తా అంటే మరి నీ పని ఒకటి చేయాలి నేను చేస్తా ఇక నువ్వు రంది పెట్టుకో థ్యాంక్ యూ జై తెలంగాణ